गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टीन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग मेन पर्पज जो है डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग का दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टू डिफरेंट ड्यूरेशन मतलब जो भी आपकी कॉस्ट है एसेट्स को हम उसे पूरे टाइम पीरियड में स्प्रेड कर देते हैं जो लाइफ टाइम है एसेट का उसमें ताकि आपका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है बिजनेस का वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस शो कर सके अब इस चीज को करने के लिए जो मैथड्स हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिशिएशन हमारे पास दो मैथड्स हैं दो मैथड से आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो एक जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो और दूसरा जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इस मैथड में जो डेप्रिशिएशन अकाउंट है आप उसे डेबिट करते हैं और एसेट अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं फॉर चार्जिंग द डेप्रिशिएशन और एट द एंड ऑफ ईयर जो डेप्रिशिएशन अकाउंट है उसे आप क्लोज कर देते हैं उसका जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लेजर में जो आपकी एसेट है उसे आप शो करेंगे जो आपका डेप्रिशिएशन है उसे माइनस करने के बाद तो क्या क्या इसमें एंट्रीज होंगी सबसे पहली एंट्री होगी आपकी एसेट परचेज करने की दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक देन जो भी आपने उसके ऊपर अमाउंट स्पेंड किया कैरेज फ्लाइट या इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए तो एंट्री क्या आ जाएगी एसेट अकाउंट पे टू कैश और बैंक अकाउंट देन आपने डेप्रिशिएशन चार्ज किया तो उसके लिए एंट्री दैट इज डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अगर आपने जो एसेट है उसको सेल किया है तो कैश या बैंक अकाउंट जैसे भी आपकी पेमेंट हुई है टू एसेट अकाउंट देन अगर प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अगर लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट और एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका अमाउंट था डेप्रिशिएशन का आप उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट अब ये तो था आपकी अकाउंटिंग मैथड रिकॉर्ड करने का अब हम जो मैथड्स कर रहे हैं दैट इज डेप्रिशिएशन लगाने के हमारे पास डिफरेंट मैथड्स है प्रोवाइड करने के डेप्रिशिएशन हमारे पास डिफरेंट मैथड्स हैं तो वो कौन कौन से मैथड हैं Uh, कौन सा मेथड आप यूज करोगे वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस तो कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं डेप्रिशिएशन के फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेमनिशिंग बैलेंस मेथड एनुटी मेथड डेप्रिशिएशन फंड मेथड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड रिवेल्यूएशन मेथड डिप्लीशन मेथड मशीन आर रेट मेथड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मैथड इनमें से सारे आपको नहीं करने हैं दो मैथड्स जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड एंड डेमनिशिंग बैलेंस मैथड जो आपके एनवेटी मैथड है डेप्रिशन फंड मैथड है इनको हम एक बार समझ जरूर लेंगे कि इनमें एक्चुअल में होता क्या है तो सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज फिक्सड इंस्टॉलमेंट मैथड इस मैथड को हम स्ट्रेट लाइन मैथड भी कहते हैं इस मैथड में एक सर्टेन और इक्वल अमाउंट जो है आप उसे एज अ डेप्रिशिएशन चार्ज करते हो हर ईयर मतलब हर ईयर जो भी आप डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे वो इक्वल अमाउंट रहेगी जो अमाउंट है डेप्रिशिएशन की वो कैलकुलेट कैसे की जाती है वही जो हमने अभी ऊपर पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी आपकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है एसिड को आप उसे माइनस कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से और उसे डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट से तो इस मैथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मैथड या स्ट्रेट लाइन मैथड भी कहते हैं इस मैथड के मैरिट्स क्या हैं इजी मैथड है डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करवाने का ये मैथड सुटेबल है सभी टाइप्स ऑफ बिजनेसिस के लिए चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो इस मैथड में जो वैल्यू होती है एसेट की वो जीरो हो जाती है एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट देन इस मैथड के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसे आप शो करते हैं एज अ डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट बैलेंस इन द बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट में आप जो एसेट शो करेंगे उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद आप अमाउंट शो करते हैं तो ये शो करता है कि डेप्रिशिएशन आपने एसेट पर प्रोवाइड करवाया है देन डी क्या है फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड के 
विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एफिशिएंसी है एसेट की वो डिक्रीज़ हो जाती है लेकिन इस मेथड के अंदर आप इक्वल डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं हर ईयर में इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जो डेप्रिशिएशन है मशीन पे वो कम हो रहा है लेकिन लास्ट में जाके एंड के ईयर्स में वो ज़्यादा होता है लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप एवरी ईयर में इक्वल डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं देन कोई प्रोविजन आप नहीं बनाते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट देन इस मेथड के अंदर कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट डिफिकल्ट टास्क है एस्टिमेट करना कि रेसिडियल वैल्यू क्या रहेगी एसेट की आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड जैसे 10 या 15 साल के बाद प्रेजेंट टाइम में अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो वो मुश्किल है देन ये मैथड कंसिडर करता है सिर्फ टाइम ड्यूरेशन ना कि एक्चुअल यूज ऑफ एसेट देन एप्लीकेशन क्या है फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड का इस मैथड को आप कंसिडर कर तब करते हैं सुटेबल उन एसेट्स के लिए है ये जहाँ पे जो रिपेयर और रिन्यूएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं जैसे फर्नीचर पेटेंट्स एसेट्रा जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपके रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस कुछ एसेट्स के ज़्यादा होते हैं और कुछ एसेट्स के कम होते हैं तो जो ऑन एन एवरेज जो रिपेयर एंड रेनुएबल एक्सपेंसेस अगर एसेट्स के इक्वल हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा सोटेबल है इस मेथड के को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है तो नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन कैसे होती है अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन की वही चीज़ है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है दो बार हम उसे पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो डेप्रिशिएशन दो मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है ईयरली डेप्रिशिएशन निकालने का जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से आप माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और उसे डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से अगर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज आपको निकालना है तो जो रेट ऑफ परसेंटेज और डेप्रिशिएशन है वो गिवन होगा तो डेप्रिशिएशन आप कैसे निकालेंगे जो कॉस्ट ऑफ एसेट है इन रेट ऑफ डेप्रिशिएशन डिवाइड बाय हंड्रेड तो जो आपका डेप्रिशिएशन है वो निकल जाएगा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मैथड का ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपकी बुक का ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड अ फॉर्म परचेज अ मशीनरी फॉर टू लाख रुपीज On 1st October 2000, additional machinery costing one lakh rupees was purchased. On 1st October 2001, the machinery purchased on 1st April 2000, having become obsolete, was sold off for ninety thousand rupees. On 1st October 2002, new machinery was purchased for two lakh fifty thousand. While the machinery purchased on 1st October 2000 was sold for 84,000 on the same day, the firm provides depreciation on its machinery at the rate of 10% per annum on original cost. The firm closes its books of accounts on 31st March every year. Show machinery account for the period of three accounting years ending 31st March 2003. तो हम सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो दैट इज़ मेन पॉइंट्स को लिखना वो मेन पॉइंट्स क्या है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज आप देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ है और दूसरी चीज़ रेट ऑफ एप्रिशिएशन क्या है तीसरी चीज़ मैथड क्या है और चौथी चीज़ कितने ईयर्स के अकाउंट्स आपने बनाने हैं और किस चीज़ का अकाउंट आपने बनाना है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ है मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है थ्री ईयर्स के लिए बनाना है जो हमारे पास ईयर है फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को जो रेट ऑफ एप्रिशिएशन है दैट इज़ टेन परसेंट और मैथड है औरिजिनल कॉस्ट अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि क्या हुआ है दैट इज़ पहले आपने फर्स्ट अप्रैल 2000 को एक मशीनरी खरीदी फिर फर्स्ट अक्टूबर को आपने एक एडिशनल मशीनरी खरीदी एक लाख की उसकी देन फर्स्ट अक्टूबर 2001 को जो मशीनरी आपने परचेज की थी फर्स्ट अप्रैल 2000 को वो ऑप्सल्यूट हो गई और उसे आपने बेच दिया नब्बे हज़ार में उसके बाद फर्स्ट अक्टूबर 2002 को नई मशीनरी आपने परचेज की टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की जबकि जो आपकी मशीनरी परचेज आपने की थी फर्स्ट अक्टूबर टू को वो आपने सोल्ड कर दी एटी की सेम डे को तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं हम कैसे करते हैं मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं सबसे पहले 
आपने मशीनरी खरीदी तो खरीदने की एंट्री 2000 का ईयर है अप्रैल वन को आपने खरीदी तो टू बैंक अकाउंट लेजर में हम सीधा पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे टू लाख रुपीज टू लाख की आपने खरीदी अब फर्स्ट अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट जो आती है दैट इज फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर को आपने एक और मशीन भी खरीदी वन लाख की तो अक्टूबर वन टू बैंक अकाउंट वन लाख अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेट आती है वो क्या आती है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड आता है थर्टी फर्स्ट मार्च को तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं अपने तो यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं अब डेप्रिशिएशन आप किस कितने पीरियड का प्रोवाइड करते हैं जिस डेट तक अगर आपके पास वो मशीनरी है उस डेट तक हम डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करवाते हैं अब थर्टी फर्स्ट मार्च तक हमारे पास दोनों मशीनरी एग्जिस्ट कर रही है तो डेप्रिशिएशन फर्स्ट मशीनरी पे देखते हैं फर्स्ट मशीनरी आपने फर्स्ट अप्रैल को खरीदी थी और थर्टी फर्स्ट मार्च को भी वो आपके पास एग्जिस्ट करी है मतलब पूरा साल वो आपके पास रही है तो हम फुल ईयर का डेप्रिशिएशन उसके ऊपर लगाएंगे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है हमारा टेन तो टू लाख इन टू डिवाइड बाई हंड्रेड तो ट्वेंटी आपका डेप्रिशिएशन आ गया देन सेकेंड मशीनरी आपने अक्टूबर वन को खरीदी है अक्टूबर वन से थर्टी फर्स्ट मार्च तक वो आपके पास रही है तो ये सिक्स मंथ्स हो गए आपके अक्टूबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी फेबररी एंड मार्च तो वन लाख इन टू टेन डिवाइड बाय हंड्रेड और ये हो गया पूरे साल का डेप्रिशिएशन इसको हमने कितने के लिए निकालना है सिक्स मंथ्स के लिए तो इन टू सिक्स तो ये आ गया आपका फाइव थाउजेंड आपने डेप्रिशिएशन लगा दिया तो एट अब इस डेट को आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है जो एसेट का एग्जिस्ट करता है तो बाय बैलेंस सी में हम उसे लिख देंगे फर्स्ट मशीन का टू लैख माइनस ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख एट्टी थाउजेंड सेकेंड मशीन का वन लैख माइनस फाइव थाउजेंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो ये इस ईयर के अकाउंट्स आपने क्लोज कर दिए देन नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो नेक्स्ट ईयर में इस बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे बॉट डाउन करेंगे तो फर्स्ट अप्रैल 2001 को फर्स्ट मशीन का बैलेंस वन लैख एट्टी थाउजेंड एंड सेकेंड मशीन का बैलेंस नाइन्टी फाइव थाउजेंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेट आती है दैट इज ऑन अक्टूबर वन 2001 थाउजेंड वन द मशीनरी परचेज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2000 Having become obsolete was sold for नाइन्टी थाउजेंड मतलब फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड वन को आपने जो मशीनरी परचेज की थी आपने अप्रैल वन टू थाउजेंड को वो अपसोल्यूट हो गई और आपने उसे बेच दिया नब्बे हज़ार में तो अक्टूबर वन तक वो मशीन हमारे पास रही मतलब अक्टूबर वन तक का हम उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो अक्टूबर वन तक जो टाइम uh, पीरियड हुआ वो हुआ सिक्स मंथ्स का तो सबसे पहले तो उस मशीनरी को आपने बेचा अक्टूबर वन को तो अक्टूबर वन को आपने कितने में बेचा उसे नाइन्टी थाउजेंड में तो बाय बैंक अकाउंट नाइन्टी थाउजेंड आ गया अब उस मशीन को जब आपने बेचा तो हमें ये भी देखना होगा कि उस पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद ही शो होगा और डेप्रिशिएशन भी आपने शो करना है तो पहले डेप्रिशिएशन देख लेते हैं वन की वैल्यू है उसकी लेकिन हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और वहाँ पे डेप्रिशिएशन हर ईयर क्या रहता है इक्वल रहता है तो अगर हमने पूरे ईयर का डेप्रिशिएशन निकाला था तो वो कितना आ रहा था ट्वेंटी थाउजेंड अब मशीन आपके पास कितनी देर के लिए रही सिक्स मंथ्स के लिए रही तो मतलब हाफ हो गया तो टेन का डेप्रिशिएशन हो गया आपका सिक्स मंथ्स के लिए तो फॉर सिक्स मंथ्स टेन थाउजेंड डेप्रिशिएशन आपने लगा दिया अब देखते हैं उस मशीन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो वन की मशीन थी वन में से टेन हम माइनस करेंगे तो 170 जो है उसकी वैल्यू एक्चुअल में रह गई है अक्टूबर वन को अब 170 में से आपने उसे बेचा कितने का 90,000 का थी मशीन 170 की बेचा आपने 90 में तो आपको क्या हुआ लॉस हुआ तो 80,000 थाउजेंड यहां आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया उसके बाद ये फर्स्ट मशीन का सेटल डाउन हो गया फर्स्ट मशीन का आपने डेप्रिशिएशन भी लगा दिया अब हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है तो मार्च 2002 को मार्च 31 2002 को जो हमारे पास डेप्रिशिएशन लगेगा सेकेंड मशीन का डेप्रिशिएशन रह गया 95,000 की जो मशीन है अब उसके ऊपर डेप्रिशिएशन रह गया तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं एवरी ईयर डेप्रिशिएशन इक्वल रहता है तो ये जो 5,000 था डेप्रिशिएशन वो सिक्स मंथ्स के लिए था अब इसका हम जब फुल ईयर के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा टेन थाउजेंड या सिंपल आप सीधे तरीके से भी निकाल सकते हैं हमारी कॉस्ट मशीनरी की थी वन लैख वन लैख इंटू टेन बाय 
हंड्रेड तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन जो आता है दैट इज़ टेन थाउजेंड और यहाँ पे ये मशीनरी आपके पास पूरे साल रही है तो डेप्रिशिएशन सेकेंड मशीन के ऊपर है दैट इज़ टेन थाउजेंड उसके बाद हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया नेक्स्ट हम इसे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच